അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ഷോട്ട് സീരീസ് തുടരുവാണ് ജിയോമെട്രി ആൻഡ് ഓൾജിബ്ര അല്ലെങ്കിൽ ജിയാമിതിയും ബീജഗണിതവും എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വൺ ഷോട്ട് സീരീസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് വേഗം ശ്രദ്ധിച്ചോ അതേ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു പാരലലോഗ്രാമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമാന്തരികമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കി എ യുടെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉള്ള സാമാന്തരികം അല്ലെങ്കിൽ പാരലോഗ്രാമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒന്ന് രണ്ടാണ് ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എട്ട് ഒൻപതാണ് ഡിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് അഞ്ച് ആറാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതെ ഈ സിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സുഖമാണ് അതെ നമ്മൾ ആദ്യം എയും ബിയും നോക്കും എയുടെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഒന്ന് രണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എട്ട് ഒൻപതാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ ഒന്നിൽ നിന്ന് എട്ടിലേക്കായി അല്ലേ ഒന്നിൽ നിന്ന് എട്ടിലേക്കാവാൻ എത്ര കൂടി ഏഴ് കൂടി ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഒന്നിൽ നിന്ന് എട്ടിലേക്കാവാൻ ഏഴ് കൂടി ഒന്നും ഏഴുമാണ് എട്ട് അപ്പോൾ ഏഴ് തന്നെ കൂട്ടി ഇവിടെ പറയണം അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഏഴ് കൂട്ടി പന്ത്രണ്ട് ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഇവിടെ എത്ര കൂടുന്നു അത് തന്നെ അവിടെ ആദ്യത്തെ നമ്പർ കൂട്ടി പറയണം അതെ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ഇവിടെ രണ്ടാണ് ഇവിടെ എത്രയാണ് ഒൻപതാണ് രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒൻപതിലേക്ക് എത്താൻ വീണ്ടും ഏഴ് തന്നെയാണ് കൂടിയത് വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്പറാണെങ്കിൽ അത് കൂട്ടി പറഞ്ഞോളണം ഏഴ് തന്നെയാണ് കൂടിയത് രണ്ടും ഏഴുമാണ് ഒൻപത് അപ്പൊ ഇവിടെയും രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ നമ്പർ ആറിൽ നിന്ന് ഏഴ് കൂട്ടി പതിമൂന്ന് എത്രയാണ് ആറ് ഏഴും പതിമൂന്ന് മനസ്സിലായോ എളുപ്പം അല്ലേ ആദ്യത്തെ നമ്പർ എത്ര എത്ര കൂടുന്നു അത് തന്നെ മേളിൽ കൂട്ടി എഴുതുക രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ എത്ര കൂടുന്നു അത് തന്നെ മേളിൽ കൂട്ടി എഴുതുക അതെ അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് നമുക്കൊരു പാരലോഗ്രാം തരും പാരലോഗ്രാം തരും അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എ ബി സി ഡി എന്നാണെങ്കിൽ എയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഡിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും സി കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതാണ് ചോദ്യം താഴെ എത്ര കൂടുന്നോ അത് തന്നെ മേളിൽ കൂട്ടി എഴുതിയാൽ മതി താഴെ എത്ര കുറയുന്നു അത് തന്നെ മേളിൽ കുറച്ച് എഴുതിയാൽ മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഭയങ്കര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ലൈൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ലൈൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എ ബി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രഭാഗങ്ങൾ എയും ബിയും ആണ് എയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് അഞ്ച് എട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് പതിനൊന്ന് നാലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കാണണം എന്താണ് മിഡ് പോയിന്റ് കാണണം അല്ലെങ്കിൽ മധ്യ ബിന്ദു കാണണം മധ്യ ബിന്ദു കാണണം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാവോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാവോ ഇതേ എളുപ്പമാണ് ഇതേ നോക്കിയോ നമുക്കിതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മധ്യ ബിന്ദുവാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാവോ ഇതേ എളുപ്പം ആദ്യത്തെ സംഖ്യകൾ കൂട്ടുക ആദ്യത്തെ സംഖ്യകൾ കൂട്ടുക ആദ്യത്തെ സംഖ്യകൾ ഏതാണ് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യകൾ കൂട്ടുക രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യകൾ കൂട്ടുക രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യകൾ ഏതാണ് എട്ടും നാലും അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക അതായത് അഞ്ചും പതിനൊന്നും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരും പതിനാറ് പതിനാറ് ബൈ രണ്ടും എട്ടും നാലും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരും പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ടും പതിനാറ് ബൈ രണ്ട് എത്രയാണ് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് എത്രയാണ് ആറ് അപ്പം മിഡ് പോയിന്റ് എത്ര കിട്ടി എട്ട് ആറ് എട്ട് ആറ് കിട്ടിയോ 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 അതായത് എന്താണ് ആദ്യത്തെ നമ്പറുകൾ കൂട്ടി പകുതി എടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ നമ്പറുകൾ കൂട്ടി പകുതി എടുക്കുക എക്സുകൾ കൂട്ടി പകുതി എടുക്കുക വൈകൾ കൂട്ടി പകുതി എടുക്കുക ഇത്രേ ഉള്ളൂ മിഡ് പോയിന്റ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ അതെന്ന് നോക്കി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മധ്യ ബിന്ദുവാണ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദേ ഒരു ലൈൻ ആ ലൈൻ്റെ എൻ്റ് പോയിന്റ്സ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആണെന്ന് വെച്ചോ ഇതിൻ്റെത് എക്സ് ടു വൈ ടു ആണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പം എൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എങ്ങനെ വരും എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു എക്സുകൾ കൂട്ടി പകുതി എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നമ്പറുകൾ കൂട്ടി പകുതി എടുത്തു രണ്ടാമത്തത് വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യകൾ കൂട്ടി പകുതി എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ വൈകൾ കൂട്ടി പകുതി എടുത്തു ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തത് കഴിഞ്ഞു ദൈനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്
എട്ട് ഇവിടെ എത്രയാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ അഞ്ചാണ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് അപ്പൊ അഞ്ച് എഴുതണം താഴെ എഴുതേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി എട്ട് അതായത് ഇത് മൊത്തം എട്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ അത് മൂന്ന് ഭാഗം ഇതും അഞ്ച് ഭാഗം ഇതും എന്നാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് എട്ടിൽ മൂന്നും ഇത് എട്ടിൽ അഞ്ചും അപ്പൊ ഇതേ അടുത്ത ഓർണം പറഞ്ഞേ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ രണ്ട് ഈസ് ടു ഏഴാണ് എങ്കിൽ ഇത് ഇതിനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി ഇങ്ങനെ പറയും ആദ്യത്തെ നമ്പർ രണ്ടാണ് രണ്ടേ ബൈ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി ഒൻപത് ഇതിനെങ്ങനെ പറയും രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ഏഴാണ് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി ഒൻപത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടതേ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതണം ഈ അംശബന്ധം വെച്ച് ഈ അംശബന്ധം വെച്ച് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതണം ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ടാണ് ഇത് ആദ്യത്തെ ഭാഗം ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതി ബൈ ഒന്നും രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി എത്രയാണ് മൂന്ന് ഇത് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗമാണ് ഇപ്പുറത്ത് എഴുതേണ്ടത് അവസാനത്തെ സംഖ്യ രണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ രണ്ടാണ് രണ്ട് ആദ്യം എഴുതി രണ്ടും ഒന്നും കൂടി കൂട്ടി മൂന്ന് താഴെ എഴുതി അപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗവും ഇത് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗവും ഇതാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും ആണ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാവോ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാവോ അതെ ഇവിടുത്തെ എക്സ് ആദ്യം നോക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ചെയ്തു പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടോ ചെയ്തു പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആദ്യം എഴുതി ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡി എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആദ്യം എഴുതി ഒന്ന് ഇനി ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അപ്പുറത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ അവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എത്തിയപ്പോ കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കി ഒന്നിൽ നിന്ന് ഏഴിലേക്കാണ് എത്തിയത് എന്താണ് ഒന്നിൽ നിന്ന് ഏഴിലേക്കാണ് എത്തിയത് അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഏഴിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ കൂടിയല്ലേ ചെയ്തത് എത്ര കൂടി ആറ് കൂടി അല്ലെ ഏഴിൽ നിന്നൊന്ന് കുറച്ച് നോക്കിയാലും മതി ആറ് കൂടി അപ്പോ ആ ആറ് കൂടിയത് അടുത്ത് എഴുതണം പ്ലസ് ആറ് ആദ്യം ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എഴുതുക ഇനി എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ നോക്കുക കൂടിയെങ്കിൽ പ്ലസ് ആർ എഴുതുക കുറഞ്ഞെങ്കിൽ മൈനസ് ആ സംഖ്യ എഴുതുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ഇവിടുത്തെ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഒന്ന് ഏഴിൽ നിന്ന് ഏഴിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അവിടുന്ന് ഇത് കുറച്ച് നോക്കിയാൽ മതി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇൻറ്റു നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നല്ലേ ചെയ്തു പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്നല്ലേ ചെയ്തു പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ഭാഗവും ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക ഇൻറ്റു ആദ്യത്തെ ഭാഗം അപ്പൊ നോക്കിയേ നോക്കിയേ ആദ്യം ഇത് തമ്മിൽ കട്ട് ചെയ്യണം വന്നിട്ടേ കൂട്ടാവുള്ളൂ മൂന്നും ആറും കൂടി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടെന്ന് വരും അപ്പൊ എത്രയാണ് ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി മൂന്നെന്ന് കിട്ടി അതായത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മൂന്നാണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയേണ്ടത് ഇതുപോലെ തന്നെ വൈ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വൈ എഴുതണം വൈ എത്രയാണ് ആറാണ് എഴുതി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് വൈ ഇവിടെ ആറിൽ നിന്നും അവിടെ എത്തിയപ്പോ എത്രയായി വൈ ഇവിടെ ആറിൽ നിന്നും അവിടെ എത്തിയപ്പോ എത്രയായി ഒൻപതായി എത്ര കൂടി ഒൻപതിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ച് നോക്കിയാൽ പോരെ എത്ര കൂടി മൂന്ന് കൂടിയാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ പ്ലസ് മൂന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ പ്ലസ് മൂന്ന് ഒന്ന് എഴുതണം കേട്ടല്ലോ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു ഈ ഭാഗം തന്നെ ഇവിടെ നിന്നല്ലേ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇൻറ്റു ഈ ഭാഗം തന്നെ അതെ ഇത് രണ്ടും കൂടി കട്ട് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും കൂടി കട്ട് ചെയ്യാം മൂന്നും മൂന്നും കൂടി കട്ട് ചെയ്തു മൂന്നും മൂന്നും കൂടി കട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എന്ത് കിട്ടി ഏഴെന്ന് കിട്ടി ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഏഴെന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ എന്താണ് മൂന്ന് ഏഴാണ് ഈ പോയിന്റ് എത്രയാണ് മൂന്ന് ഏഴാണ് ഈ പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ റേഷ്യോ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് ആദ്യം എഴുതുക കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ എന്ന് നോക്കുക ഇൻറ്റു ആ ഭാഗം വൈ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വൈ ആദ്യം എഴുതുക കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ നോക്കുക ഇൻറ്റു ആ ഭാഗം ഇത്ര പോലെ ഉള്ള എളുപ്പമല്ലേ എളുപ്പമല്ലേ റേഷ്യോ ചെയ്ത് നോക്കണം റേഷ്യോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഭാഗമാണ് അടുത്ത ഭാഗം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന 
രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് ടു വൈ ടു ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെ എഴുതും ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെ എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ ചരിവ് എങ്ങനെ എഴുതും പറഞ്ഞേ 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 വൈകൾ കുറച്ച് മേലിൽ എഴുതുക വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വൈകൾ കുറച്ച് മേലിൽ എഴുതണം എക്സുകൾ കുറച്ച് താഴെ എഴുതണം ഇത്ര ഉള്ളൂ സ്ലോപ്പ് വൈകൾ കുറച്ച് മേലിൽ എഴുതണം എക്സുകൾ കുറച്ച് താഴെ എഴുതണം ഇത്ര ഉള്ളൂ സോ സ്ലോപ്പ് എളുപ്പമല്ലേ എളുപ്പമല്ലേ ഭയങ്കര എളുപ്പം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് ഒരു ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് ഒരു ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് നാലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് നാലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ലൈനിന്റെ ഈ ലൈനിന്റെ പാരലൽ ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും പാരലൽ ലൈനിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര വരയുടെ സ്ലോപ്പ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും അത് ഈ നാല് തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയായിരിക്കും ഒരു ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് പാരല ലൈൻ സെയിം തന്നെയായിരിക്കും ഇനി പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ്റെ എന്താന്ന് ചോദിക്കും ഇതാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ്റെ എന്താന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ലംബമായി പോകുന്ന വരയുടെ സ്ലോപ്പ് എന്താന്ന് ചോദിക്കും അത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ ഈ തന്നിട്ടുള്ള സ്ലോപ്പ് നാലല്ലേ അത് നേരെ തിരിച്ചെഴുതണം അതിൻ്റെ വിൽക്രമോ എഴുതണം അതിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ എഴുതണം ഇപ്പൊ ടു ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ടു നോക്കി ടു ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ത്രീ ബൈ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഫോർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് തിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ അതൊരു ഇവിടുത്തെ ചിഹ്നം നോക്കണം ഇവിടുത്തെ ചിഹ്നം എന്താണ് പ്ലസ് ആണ് ചിഹ്നം മാറ്റി എഴുതണം മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ പാരൽ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ സെയിം അഞ്ചാണ് സ്ലോപ്പ് എങ്കിൽ അഞ്ച് തന്നെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ചാണെങ്കിൽ അത് നേരെ തിരിച്ചിടണം അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ആകും ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ആകും എന്നിട്ട് ചിഹ്നം മാറ്റണം അഞ്ച് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിക്കോണം ഇത്ര ഉള്ളൂ പാരൽ ലൈനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരുന്നു ഇതെന്തായാലും ചോദിക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ദേ അടുത്ത കാര്യം അടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുമെന്നാണ് ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുമെന്നാണ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രേഖയുടെ സമവാക്യം എങ്ങനെ എഴുതുമെന്നാണ് ഒരു രേഖയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേണം ഒരു പോയിന്റും വേണം അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചരിവും വേണം ഒരു പോയിന്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചരിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് എളുപ്പമാണ് വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഈക്വൽ ടു സ്ലോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ചരിവ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഈക്വൽ ടു സ്ലോപ്പ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഈക്വൽ ടു ചരിവ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഈ എക്സും വൈയും സെയിം ആണ് എക്സും വൈയും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി ഈ എക്സ് വണ്ണും വൈ വണ്ണും എന്താണെന്ന് പറയട്ടെ ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഇത് എക്സ് വൺ ഇത് വൈ വണ് ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇനി ഇട്ട് കൊടുത്തേ വൈ അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് വൈ വൺ എത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ വൈ എത്രയാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ആറ് ഈക്വൽ ടു സ്ലോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചരിവ് തന്നിട്ടില്ലേ എത്രയാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് വൺ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ എക്സ് വൺ എത്രയാണ് അഞ്ച് ദേ ഇതാണ് ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ സമവാക്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഈക്വൽ ടു സ്ലോപ്പ് ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ചരിവ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ലോപ്പ് ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ചരിവ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇത് ലാസ്റ്റ് കാര്യം അവസാനത്തെ കാര്യം ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ സമവാക്യമാണ് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തത്തിന്റെ വൃത്തത്തിന്റെ എന്താണ് സമവാക്യം ഇത് ചോദിക്കാൻ വളരെ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ സമവാക്യം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ സെന്ററിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് വേണം സൂചക സംഖ്യകൾ വേണം പിന്നെ റേഡിയസും വേണം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സാധാരണയായി ഒരു കേന്ദ്രത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിന് തന്നെ വേണം വേറെ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് ആയാൽ പോരാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ
ഫുൾ മാർക്ക് തരും അപ്പൊ അവസാനം പഠിച്ചത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ആണ് ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെന്ററിന്റെ കൂടി അയച്ചു വേണം അത് എ ബി ആയിട്ട് എടുത്തു ഇത് ആർ ആണ് എങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എക്സ് മൈനസ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഒരു പോയിന്റും സെന്ററിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സും റേഡിയസും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സർക്കിൾ എഴുതാം കേട്ടല്ലോ ഇനി വേറൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ അൺ അക്കാഡമി എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അൺ അക്കാഡമി അൺ അക്കാഡമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ലീഡിങ് എട്ട് കമ്പനിയാണ് അതായത് പഠിപ്പിക്കൽ ഇന്ത്യയിലെ പല കോഴ്സുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പല എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് അവർ കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ കെ എൽ ബോർഡിന് വേണ്ടി ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഒരിക്കലും മുതൽ ഇപ്രാവശ്യം മുതൽ കേരളത്തിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കേ കേരള ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ കേരള സിലബസ് ഒൻപത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകൾ അൺ അക്കാഡമി വഴി പഠിക്കാം ഇത് വലിയ കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഫീസ് വളരെ കുറച്ചാണ് അതായത് ബാക്കിയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളായിട്ട് നോക്കാൻ നേരത്ത് വളരെ കുറവാണ് അവരുടെ ഫീസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അൺ അക്കാഡമിയിൽ കേരള ബോർഡ് ഒൻപത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകൾ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻസ് കെ എൽ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന കൂപ്പൺ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സുകളിലെല്ലാം പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും കേട്ടല്ലോ വളരെ 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 നല്ലൊരു കോഴ്സാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഞാൻ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പ